త్వరలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరగబో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు అటు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ కూడా సిద్ధమవుతున్నాయి ప్రధానంగా చూస్తే కనుక నూట ఇరవై ఒకటి మున్సిపాలిటీలు పదమూడు కార్పొరేషన్లకు జరిగేటటువంటి ఈ ఎన్నికల్లో ప్రధానంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్ని స్థానాలపైన దృష్టి అయితే సారించింది మొన్న జరిగినటువంటి జడ్పిటిసి ఎన్నికలను ఏలాగైతే ఏకగ్రీవంగా అన్ని స్థానాలను కైవసం చేసుకుందో అదే సీన్ రిపీట్ చేయాలని కూడా భావిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తన యొక్క స్పెషల్ మనిషి ఏదైతే ఉంటాడో ఆయన అంటే తనలోని మరో కోణం ఉందని కూడా ఆయన కొత్త కోణాన్ని చూపించాడు అందులో ప్రధానంగా ఏంటంటే గతంలో డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి మహమూద్ అలీ గారిని హోమ్ మినిస్టర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించడం తను కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం రెండవసారి కొద్ది మందిని మాత్రమే ఎమ్మెల్యేలుగా ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిచినటువంటి వాళ్ళని మంత్రులుగా తీసుకోవడం దాంట్లో హరీష్ రావు గారికి కావచ్చు కేటీఆర్ గారికి కావచ్చు స్థానం ఇవ్వక స్థానం ఇవ్వకపోవడం చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళిద్దరికీ స్థానం ఇవ్వటమే కాకుండా మహిళలను కూడా తీసుకోవడం వల్ల మహి మహిళలకు సంబంధించినటువంటి ఏదైతే మినిస్టర్స్కు సంబంధించిన ఫిల్అప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా ఫిల్ చేసుకొని తన మీద ఉన్నటువంటి ఆ కాస్త నెగిటివ్ షేడ్స్ని కూడా తీసుకోవడం తీయించుకోవడం జరిగింది సరే ఇక దాని తర్వాత రెండవసారి ముఖ్యమంత్రిగా అయిన తర్వాత పింఛన్ విషయానికి వస్తే కనుక చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు తీసుకెళ్లారు పింఛన్లను క్రమబద్ధీకరిస్తూ అలాగే ఎక్కడ పెంచాలో అక్కడ పెంచుతూ అందరికీ అందే విధంగా కూడా చూస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే రుణమాఫీ రైతు రుణమాఫీ మాత్రం ఇప్పటివరకు చేయలేకపోయారు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళకు సంబంధించి కాస్త అంత అక్కడక్కడ నిరసనలు అయితే ఉన్నాయి అలాగే రైతు బంధు విషయానికి వస్తే కూడా ఇప్పటివరకు కూడా కాస్తంత అనుకున్న సమయానికి అయితే అంద అందజేయకపోవడం కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇలాంటి టైంలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు వచ్చాయి ఇక ఇది కాస్త ప్రతికూలంగా ఉన్నటువంటి ఒక అంశాలు ఇక దీంతోపాటు మొన్నటి వరకు ఆర్టీసీ సమ్మె కూడా కొనసాగింది ఆర్టీసీ సమ్మె తర్వాత ఆయన ఆర్టీసీ కార్మికుల పట్ల కావచ్చు మిగతా ఉద్యోగుల పట్ల కూడా కావచ్చు తన యొక్క దృక్పథాన్ని తన యొక్క వే ఆఫ్ థింకింగ్ని కూడా కరెక్ట్గా ప్రొజెక్ట్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని పిలిపించడం చర్చలు చర్చలు జరపడం వాళ్ళ డిమాండ్ పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించడం వాళ్ళు అడగలేనటువంటి మిగతా విషయాల పట్ల కూడా చాలా సానుకూలంగా స్పందించి ఉద్యోగుల పట్ల కేసీఆర్కు అమితమైనటువంటి ప్రేమ ఉందని మాత్రము నేర్పించుకోవడం అయితే జరిగింది ఇవన్నీ మున్సిపల్ ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చేశారా లేదంటే మరే ఇతర ఏ విషయాలపైన చేశారన్నది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన సందర్భం అయితే కాదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇది కూడా ఒక అంశం మనం చెప్పడం అయితే జరుగుతూ ఉంది రెండవ కొన్నలో చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ప్రతిపక్షం అన్నది బలంగా లేని టైం కాబట్టి ఇది కేసీఆర్కు ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితులు వస్తే కనుక బయటపడడం చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కావచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిపక్షం బలంగా ఉంటే కనుక ఈ అంశాన్ని ఎంతో రద్దంతం చేసేది ఎంతో తమకు ఫెచ్చింగ్గా మలుచుకునేటటువంటి అంశం అయితే ఖచ్చితంగా కనిపించేది ఇక మోర్ ఓవర్ బీజేపీ పార్టీ అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత మేమే అని చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా అంశాలు అయితే వాళ్ళకి ప్రతికూలంగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా చాలా అంశాలలో సుదీర్ఘంగా తీర్చలే తీర్చుకోలేనటువంటి ఎన్నో అంశాల పట్ల ఒక ఫోకస్డ్గా ముందుకు వెళ్తూ వ్యూహాత్మకంగా అటు రాజ్యసభ లోక్సభలో కూడా తమ యొక్క వే ఆఫ్ గోయింగ్ ద్వారా చాలా వాటిలో పరిష్కారం అయితే తీసుకురాగలిగింది అంటే మొన్నటి స పౌరసత్వ సవరణ చ చట్ట బిల్లు కలుపుకొని ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తర్వాత కాస్తంత చరిష్మ ఉన్న పార్టీగా ఇప్పుడైతే కనిపిస్తుంది కానీ ఇది ఏ మేరకు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ప్రభావం చూపుతుందని మాత్రం ఇప్పటికి ఇప్పుడు మనం చెప్పలేనట్టు ఒక అంశం అయితే బలంగా కనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు జరగబో నూట ఇరవై ఒకటి మున్సిపాలిటీస్ కావచ్చు అలాగే పదమూడు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కావచ్చు దీనికి ప్రధాన సంకేతం ఏంటంటే మొన్న జరిగినటువంటి హుజూర్ నగర్ ఉప ఎన్నికల్లో అనూహ్య విజయమే కాకుండా అత్యధికంగా భారీ మెజారిటీతో గెల గెలవడం వల్ల కూడా టీఆర్ఎస్ శ్రేణుల్లో ఒక విధమైన పోటీ అయితే ఉంది కానీ ఈ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు వచ్చే సరికల ఏంటంటే ఇప్పటివరకు కలిసికట్టుగా మిగతా పార్టీల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కావచ్చు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు కావచ్చు టికెట్ల ఆశింపు విషయంలో మాత్రం చాలా అంటే స్ట్రాంగ్ పోటీ ఇవ్వడమే కాకుండా ఒక్కొక్క మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి కేటగిరీలో పోటీ చేయాల్సినటువంటి వాళ్లకు మూడు ముగ్గురు నలుగురు చొప్పున మాత్రం కంటెస్టెంట్లు రెడీ అవుతున్నారు ఎవరికి వాళ్ళే ఆశావాహులుగా వారి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసుకుంటున్నారు ఇక ఇప్పుడు బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలా లేదంటే ఫస్ట్ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రయారిటీ ఇవ్వాలా అన్నది మాత్రం ఇప్పుడు అటు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ పైన కావచ్చు అలాగే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి పైన కావచ్చు మిగతా కేబినెట్లో ఉన్నటువంటి మంత్రుల పైన
జెడ్పీటీసీ కంటే కాస్త విభిన్నంగా ఉన్న ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు ఇవి ఎందుకంటే వ్యక్తిని బట్టి కూడా ప్రభావితం అయ్యేటటువంటి జయాభజాలు ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి సో అలాంటి వ్యక్తులను చాలా బుజ్జగింపుగా చేసుకొని వాళ్ళ యొక్క బలాబలాలు ఆచితూచి అడుగులు వేసుకుంటూ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరమైతే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తుంది ఏదైతే నూట ఇరవై ఒకటి మున్సిపాలిటీలు కావచ్చు లేదంటే పదమూడు కార్పొరేషన్లు కావచ్చు అంటే పదమూడు కార్పొరేషన్లలో ఆరు పాతవి ఏడు కొత్తవిగా వర్గీకరించారు ఆ కొత్త వాటిలో మేడ్చల్ జిల్లాకు సంబంధించి ఏంటంటే బోడుప్పల్ ఫిర్జాదిగూడ అలాగే జవహర్ నగర్ నిజాంపేట్ రోడ్డు సో ఈ నిజాంపేట్కి సంబంధించినటువంటి ఈ నాలుగు కార్పొరేషన్ల తర్వాత రంగారెడ్డి జిల్లాకు సంబంధించి ఏంటంటే జిల్లాలు కూడా బండ్ల కూడా బడంగిపేట్ ఈ మూడు కొత్తగా చేరాయి ఇట్లా ఓవరాల్గా సెవెన్ కొత్త కార్పొరేషన్లు చేరడం వల్ల మొత్తం పదమూడుకి అయితే చేరింది సో ఈ పదమూడు కార్పొరేషన్లకు నూట ఇరవై ఒకటి మున్సిపాలిటీలకు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి క్షేత్ర స్థాయిలో మున్సిపల్ ఎన్నికలు అయితే హోరావరిగా జరిగే అవకాశం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది మరి ఇందుట్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మళ్ళీ సవాలు విసురుతూ తమ యొక్క ఉనికిని కాపాడుకునే క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ ఎంతవరకు సక్సెస్ఫుల్గా నిలుస్తాయనేది మాత్రం మనం చూడాల్సినటువంటి ఒక అంశం అసలు ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ చిటికల మీద ఆడిచ్చే మీరు అంత అనాలోచితంగా ఏదో సా ప్రాబ్లం వచ్చిందండి చేసే వెళ్ళారండి చట్టాన్ని అందరు గౌరవించాలి కదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆధారం నా దగ్గర ఉన్నాయి ఆమె దగ్గర ఉన్న ఆధారాలు ఆమె దగ్గర ఉన్నాయి కోర్టు ఏం జడ్జిమెంట్ ఇస్తూ చూద్దాం వాళ్ళు మిమ్మల్ని పావుగా వాడుకుంటున్నారు అనేది ఒక మాట నిజమా ఇలాంటప్పుడు నేను లక్ష్మీపార్తి గారి సినిమా తీస్తే రేపు పొద్దున్న చంద్రబాబు నన్ను ఏమో టార్గెట్ చేస్తాడేమో ఓకే రేపు పొద్దున్న ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయింది కొన్ని కొంతమంది పేర్లు చెప్పొచ్చు కొంతమంది పేర్లు చెప్పడం వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వినుకోండలో మీకు ఎంత ఎన్ని భూములు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎకరాలు ఉన్నాయి మా ఎక్కడ వినుకొండ దగ్గర చిన్న చిన్న ఏదో పండించుకోవడానికి ఏదో ఒక ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు భూములు అండి చాలా భూములు అంటే వెయ్యి ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు అడగాలి చాలా భూములు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మా నాన్న కూడా ఏదో మినిస్టర్ ఒక సీఎం అయ్యి ఉంటే ఇగో ఇక్కడి నుంచి ఆ కనబడే కొండంతా రాదేని చెప్పొచ్చు మీరు లోకేష్ బాగా క్లోజ్ కదా ఎట్లా మీ మధ్య రిలేషన్ అతను ఎంతమంది జర్నలిస్టులు చేస్తా అని చెప్పి డబ్బులు తీసుకున్నాడు అతనికి ఎన్ని ఫ్యామిలీలు ఉన్నాయో నాకు అక్కడ మొత్తం చిట్ట ఉంది మొత్తం మీద కోర్టు సెటిల్మెంట్ చేస్తాడు రోజు చెప్పాను ఏడు ఎనిమిది మీటింగ్లు ఉంటాయండి డైలీ నడుస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక వ్యవస్థ జనతా గ్యారేజ్ అంత ఇచ్చిన చంద్రబాబే ఇదంతా చేయించాడు లక్ష్మీ పార్వత్ మీద తప్పు చేయనప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం ఏంటండి ఇది ఆఫ్టర్ ఆల్ నేను అంటే కేసు క్లోజ్ చేయించుకుంటాం నాకు చంద్రబాబు గారు అవసరం ఇంకోరు అవసరం కేఏ పాలు అవసరం నాకు అవసరం లేదు పవన్ కళ్యాణ్ని బ్లేమ్ చేయడం కోసం పవన్ కళ్యాణ్ని తొక్కేయడం కోసం పూనం కారును ప్రయోగించారా పవన్ కళ్యాణ్ గారు అమ్మాయిని యూజ్ చేసుకున్నట్టు వాళ్ళ అమ్మాయి వాళ్ళ మదర్ చేతులు పెట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ గారిని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్పి మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటే అడిగినట్టు ఆ రోజు బీజేపీ ఆ స్టేట్మెంట్ చదివినప్పుడు చాలా బాధ అనిపించింది అరే మనిషికి ఇంత చెడ్డ పేరు వచ్చిందే పాపం ఇప్పుడు సుజా చౌదరి గారు ఉన్నారండి అవును టీడీపీలో ఎంపీగా ఉన్నారు చంద్రబాబు నా దేవుడు నా రాముడు అన్నాడు మరి ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు అక్కడికి బీజేపీలోకి సీఎం రమేష్ గారు ఉన్నారు నా ఆత్మ చంద్రబాబు గారు అన్నారు మరి ఆయన ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే చంద్రబాబు పంపించాడా టీడీపీ చేతిలో కీలు బొమ్మ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది పాము ఒకసారి కాటేస్తాండి మనిషి అనేవాడు ప్రతి రోజు ఎవడ కాటేస్తానే ఉంటాడు ఈ చక్రీ విషయం ఏంటి చక్రీ దానిలో కూడా మీరు ఉన్నాను మా ఆయన్ని మీరు నమ్ముకుని ఉన్నారు కాబట్టి సగం మీరు తీసుకొని సగం నాకు ఇవ్వండి అంత న్యాయమా అది కాదండి భయపడతారా అయినప్పుడు కూడా అతను రోజు రోజుకి ఒక తారాస్థాయికి పెరిగిపోయింది తప్ప ఎక్కడ కూడా దీన్ని స్టాప్ చేయడం అనేది ఆయన కోపం వస్తే గర్దిస్తాడు తీరండి మంచిదేగా ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చిన కోటి రాజకీయాల్లో ఎవరికి ఏదైనా సమస్య వచ్చినా కోటి 
కేరాఫ్ అడ్రస్ కోటి అనేది నాకు అర్థమైంది నాలుగు గోడ జరిగి మధ్య జరిగింది కోటి తీసుకొచ్చి బయట పెట్టాడు ఇప్పుడు మరో మరొక కాంట్రవర్సీ అయిపోయింది నేను క